ஓகே ஸோ ஹாய் காய்ஸ் கேட்குதா ஆடியோ கேட்குதா ஸோ எஸ் சாரி ஃபார் த டிலே சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூ ஸோ ஆடியோ கேட்குதா குட் ஆஃப்டர்நூன் ஸோ ஆடியோ கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஹாய் சிந்து தேங்க்யூ 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 ஹாய் ஹாய் ஓகே சரிங்களா ஸோ ஆடியோ கேட்குதா ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா எனக்கு தெரிஞ்சு லோட் ஆகுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எஸ் நோ கேட்குதுல ஹாய் ராஜ்கிரண் ஓகே டன் கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எஸ் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு ஒரு தடவை சொல்லிடுங்க சம் ஏதோ நெட்ஒர்க் இஷ்யூ போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது சரிங்களா சரி காய்ஸ் ஓகே ஸோ எஸ் ஆடியோ எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் கிளாஸஸ் லைவில் இருக்குது ஓகே டன் சரி ஓகே டன் ஸோ சிபிஓ போயிட்டுருக்கு சிபிஓ நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு சிபிஓ எக்ஸாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நவம்பரில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வரிசையாக எக்ஸாம்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்க போகுது டிசம்பரில் உங்களுக்கு என்ன எக்ஸாமு நீங்கள் எல்லோரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற உங்களுடைய என்ன எக்ஸாம் சிஜிஎல் எக்ஸாம்ஸ் வந்துடும் ஸோ சிஜிஎல் முடிச்சுட்டு அடுத்த மூணு மாதத்தில் உங்களுக்கு மார்ச்சில் என்ன வந்துடும் உங்களுக்கு சிஹெச்எஸ்எல்லும் உங்களுக்கு ஏப்ரலில் என்ன வந்துடும் உங்களுக்கு எம்டிஎஸும் வந்துடும் ஸோ இது இதான் வந்து ஹை டைம் நமக்கு இந்த மெயினான எக்ஸாம் தான் நம்ம டார்கெட் பண்ணுவோம் கரெக்டுங்களா ஸோ சில பேர் இதிலே எக்ஸ்ட்ராவாக ஸ்டெனோ எழுதுவீங்க சில பேர் ஜிடி எழுதுவீங்க கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு எஸ்எஸ்சியில் வரப்போகுது அப்படி வரப்போகிறப்ப நம்ம வந்து எல்லா ஆங்கிள்லேயும் இந்த எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமுக்கு ரெடியாக இருக்கமா தயாராகிட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் இன்ஷியூர் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப ஜிஎஸில் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செஷன் கொண்டு போயிட்டுருக்குறோம் ஸோ எஸ் வீக்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் செஷன் கொண்டு போயிட்டுருக்குறோம் அண்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் செஷன் கொண்டு போயிட்டுருக்கிறோம் ஸோ எஸ்எஸ்சி பற்றி நிறையா பேர் ஐடியாவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது விச் இஸ் நம்மளுடைய ஜென்ரிக் செஷன்ஸும் நிறையா கொண்டு போயிட்டுருக்கிறோம் டவுட் கிளாரிங் செஷன்ஸ் மாதிரி நிறையா ஜென்ரிக் செஷன்ஸும் கொண்டு போயிட்டுருக்கிறோம் ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கு நீங்கள் தயாராக ஆக போகிறீங்க தயாராகிட்டுருக்கீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு இதிலே ஒரு ஃபஸ்ட் எஃபர்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் சரிங்களா சரி ரொம்ப ரோல் ஆகுது நம்ம செஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு முக்கியமான டாபிக் ஜிஎஸில் ஒரு முக்கியமான டாபிக் ஒரு ஹைலி கான்ட்ரிபியூட்டிங் டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் ரொம்பவே வேகான டாபிக் நான் படிக்கணுமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த டாப்பிக்கு ஸோ நம்ம செஷனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எஸ் அடா டூ ஃபோர் செவன் ஆப் இருக்குது ஸோ ஆப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பேச்சஸ் லைவாக இருக்குது வாங்கணும்னு அவைல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒய் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ என்னோடய கோடை யூஸ் பண்ணி அவைல் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கோர்ஸ் க்யூரேட்டட் ஆப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் எந்த எக்ஸாம் படிக்கிறீங்களோ ஹாய் வாணி வெல்கம் டு த செஷன்மா ஸோ எந்த எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறீங்களோ அந்த எக்ஸாமுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கான எல்லா விஷயங்களும் இதில் வந்து கொடுக்கப்படும் சரிங்களா ஓகே அண்டு எஸ் அதே மாதிரியே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்மளுடைய அடா டூ ஃபோர் செவன் யூடியூப் சேனல் இருக்குது ஸோ மறக்காமல் இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கான அப்டேட் கிடச்சிட்டே இருக்கும் அண்ட் எஸ் என்னோட வந்து ஜாயிண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா டிஎன்பிசி சிவர் சார் செலக்ஷன் குரூப்னு ஒரு குரூப் இருக்குது அதில் என்னோட ஜாயிண்டாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் கூட ஏதாவது இம்பார்ட்டனான டவுட் ஏதாவது கேட்கணும் பர்சனலாக டெஸ்ட்டில் இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோட அஃபிஷியல் மெயில் ஐடியான விஜயராகுல் டாட் எட் டாட் எஸ் அட் அடா டூ ஃபோர் செவன் டாட் காம்க்கு மெசேஜ் அனுப்பலாம் சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி டாபிக் எதை பற்றி அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் ஜிகேனா என்ன ஜிகேன்னு நான் ஒன்று படிக்கிறேன் அதில் ஸ்டாட்டிக் ஜிகேனா என்ன சார் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஆதி காலத்தில் வந்து பாபரும் இப்ராஹிம் லோதியும் சண்டை போட்ட அந்த பேட்டில் ஆஃப் பேனிபட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆதி காலத்தில் நடந்த ஸ்டாட்டிக் ஸ்டாட்டிக்கான ஒரு டேட்டா ஸ்டாட்டிக்காகவும் அப்படி ஒரு டேட்டா அப்படின்னா ஒரு எழுதப்பட்ட நிச்சயக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் சரியா ஸோ அதுதான் ஸ்டாட்டிக் ஜிகே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ இந்த டேமை இந்த இடத்துல கட்டுறாங்க அப்படின்னா அந்த டேம் அந்த இடத்துல தான் கடைசி வரைக்கும் இருக்க போகுது அந்த டேமை யாரும் நவுத்த போகிறது கிடையாது மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் அந்த டேம் உடையும் அவ்வளோதான் கரெக்டுங்களா ஸோ அதே மாதிரி ஒரு வைல்ட் லைஃப் பார்க் இருக்குது ஒரு நேஷ்னல் பார்க் இருக்குது அப்படின்னா 
இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகே அப்படின்றது எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகே தான் ஹிஸ்ட்ரினால் எப்படி சார் எல்லாம் மாறவா சார் போகுது அப்படின்ற அப்படின்னு கேட்பீங்க ஜாகிரஃபி இருக்குது பாலிட்டி இருக்குது எல்லாம் கரெக்டு தான் ஆனால் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபிலையுமே இப்போ ஹிஸ்ட்ரியில் புதுசாக அவங்களுக்கு ஆட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் புதுசாக ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட்ஸ் நடக்க நடக்க அது உங்களுக்கு இன்றைக்கி நடந்தது நாளைக்கு உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரியாக மாறிடும் கரெக்டுங்களா ஸோ ஜாகிரஃபின்றப்ப உங்களுக்கு புதுசு புதுசாக ஏதாவது ரிவரு ஏதாவது ஒரு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸு மலையோட இப்போ இமாலயாஸோட ஹைட்டே உங்களுக்கு ஏறி இருக்குது கரெக்டுங்களா ஸோ அதே மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ பாலிட்டினா ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கலையும் அமௌண்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு ஆர்டிக்கலை தூக்குறாங்க ஒரு ஆர்டிக்கலை குறைக்கிறாங்க திடீர்னு ஸ்டேட் ஏற்றுறாங்க திடீர்னு ஸ்டேட் இறக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கும் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கோர் ஜிஎஸ் கரெக்டுங்களா இந்த நாலு டாப்பிக்கும் கோர் ஜிஎஸ் இது இல்லாமல் இப்போ வந்து டெ இந்தியாவுக்கு கேபிட்டல் டெல்லி அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் இது இப்போதிக்கு மாற்ற போகிறது கிடையாது கரெக்டுங்களா ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து ஸ்டாட்டிக் ஜிகே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸு ஐபிபிஎஸ் எக்ஸாம்ஸு ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம்ஸு உங்களுக்கு எல்லா டைப் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் ஜிஎஸ் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சியில் இது அவ்வளோவா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது இல்லை பட் இருந்தாலும் டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஒன்று ரெண்டு இடத்துல குரூப் ஒன்லேயோ குரூப் டூ மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்லேயோ இந்த கேள்விகள் வரலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த எக்ஸாம் எஸ்எஸ்சி ஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பி மாதிரி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த டாபிக் அண்ட் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிற விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியமாகவே இருக்கலாம் சரிங்களா மற்றவங்களுக்கு இது ஓரளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சரியா ஓகேவா ஸோ எஸ் வித் நோ ஃபர்தர் டிலே நம்ம செஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ எஸ் ஸ்டாட்டிக் ஜிகேனா அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் ஒய் இஸ் இட் இம்பார்ட்டன்ட் டு லேர்ன் அ ஸ்டாட்டிக் ஜிகே ஸ்டாட்டிக் ஜிகே நான் என் வாழ்க்கையில் எதுக்கு சார் படிக்கணும் ஏற்கனவே என் வாழ்க்கையில் ஆயிரம் துன்பம் இருக்குது கண்டதை படித்து கண்டதை பேசி கண்டதை எழுதி கஷ்டப்பட்டு நானே வந்து வாழ்க்கையை வெறுத்து போயிருக்கிறேன் நான் ஏன் சார் ஸ்டாட்டிக் ஜிகே படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பேர் கேட்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கான சும்மா சிரிப்புக்காக சொல்கிறேன் நெகட்டிவாக பேசுகிறேன்னு நினைக்கணும்னா அவங்களுக்கான சின்ன ஒரு விஷயம் தான் இப்போ வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு மார்க் உள்ள எக்ஸாமாக இருக்கிற சாதா எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஐம்பது மார்க் இருக்கிற ஒரு ஜேஇ எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் நம்ம டார்கெட் இந்த டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் இந்த ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் இந்த டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் இந்த ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் தான் உங்களுக்கு நாலு பின்ன எந்த இடத்துல உதவுனா உங்களுக்கு டயர் ஒன் மார்க் டயர் டூ மார்க் டயர் த்ரீ மார்க் மூணையும் சேர்த்து டோட்டல் மார்க் போடுறப்ப உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு மார்க் ஆ ரெண்டு மார்க்கில் உங்களுக்கு எத்தனையோ ரேங்கிங் நீங்கள் மேலே இல்லை கீழே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே உங்களுக்கு அதிகம் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த இருபது ப்ளஸ் வர்றதுக்கு நான் கண்டிப்பாக இல்லை இந்த நாற்பது ப்ளஸ் வர்றதுக்கு நான் கண்டிப்பாக சில டாபிக்ஸை படிக்கணும் அப்படின்னா அது என்ன அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஆறு மாதத்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸையும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகேவையும் சேர்த்து எத்தனை கொஷின் கேட்பான்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த இருபத்தஞ்சில் பத்து கேள்விகளாவது வரும்னு சொல்லியிருந்தேன் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த இருபத்தஞ்சில் பத்து கேள்விகளாவது வரும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகேக்கு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல அந்த பத்து இன்ட்டு டூ ஆயிரும் விச் இஸ் இருபது கேள்விகள் வரும் ஜேஇக்கு படிக்கிறவங்களா இருந்தால் இருபது கேள்விகள் வரும் சாதாரணமாக எஸ்எஸ்சிக்கு படிக்கிறவங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு பத்து கேள்விகள் வரும் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த பத்து கேள்விகளும் எங்கே இருந்து கேட்பாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையை சொல்ல போனால் அவங்களுக்கே தெரியாது பட் ஆனால் சில இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் நான் அதெல்லாம் எங்கே சார் படிக்கட்டும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்ம அடாவ பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ராட்டிக் ஜி கேக்குன்னு தனியாக புக் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதை வாங்கி படிச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ராட்டிக் ஜி கே புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு புக் இருக்கும் அதை வாங்கி படிச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்கிற நீங்கள் இண்டெக்ஸை பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எதை எதெல்லாம் முக்கியமான டாப்பிக்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோமா ஸோ இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறப்ப இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா எக்ஸாம்ஸுக்கும் படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ இதில் சில முக்கியமான டாபிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறப்ப உங்களுக்கு இந்தியாவில் உள்ள டேம்ஸ் அண்ட் ரிசர்வ் ஆயிடுச்சு சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஸோ இதெல்லாம்
நார்த் ஆர்காட்டு சவுத் ஆர்காட்டு அந்த மாதிரி சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அண்ட் அதே மாதிரி மவுண்டைன் பாஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஜாகிரஃபிலே வந்துடும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேமஸ் இன்வென்ஷன் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அடா டூ ஃபோர் செவனில் நம்ம ஸ்டாட்டிக் ஜிகே அடா டூ ஃபோர் செவன் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டிங்கனாலே இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகுது ஸோ நீங்கள் தாராளமாக இந்த பேஜே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டேம்ஸ் அண்ட் ரிசர்வ் ஆயர்ஸ் நீங்கள் தொடுறீங்க அப்படின்னா டேம்ஸ் அண்ட் ரிசர்வ் ஆயர்ஸோட பிடிஎஃப் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ எந்த ஊரில் எந்தெந்த டேம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இத்தனை டேம் ஓப்பன் ஆகுது ஓகேங்களா சரி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம டாப்பிக்கை பார்த்துருவோம் எஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் இண்டியன் சிட்டிஸ் அந்த ரிவர் பேங்க்ஸ் அது நம்ம பார்த்தாச்சு வேர்ல்டு ஆர்கனைசேஷன் ஏற்கனவே யுனைடட் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லிட்டாங்க இப்போ வேர்ல்டு ஆர்கனைசேஷன் தனியாக சொல்கிறாங்க ஸோ எஸ் அதே மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் மிலிட்டரி எக்ஸசைஸ் ஸோ நம்ம வந்து மற்ற ஊர்களோட பண்ணுற மிலிட்டரி எக்ஸசைஸ் இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேயும் வரும் ஸ்ட்ராட்டிக்லேயும் வரும் சரிங்களா ஸோ கேலண்ட்ரி அவார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்மி அதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் மிலிட்ரி ஆப்ரேஷன் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி சில முக்கியமான டாபிக்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஜிகேன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து அடா புக்கு தான் வாங்கணும் இல்லை நீங்கள் மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கிற பிடிச்சிருக்கிற புக்கை வாங்கிக்கலாம் பட் புக்கோட கண்டென்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் பார்க்குறப்பே தெரிஞ்சிடும் இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த செஷன் பாதியில் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட நம்மளுடைய ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகே கொஷின்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த கொஷின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கேருந்து கேட்டிருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க எப்படி வந்து இந்த கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு அதை நம்ம பார்க்க ஆரம்பித்தோன்னே உங்களுக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா சரியா ஸோ எஸ் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து டேம்ஸ் அண்ட் ரிசர்வ் ஆயர்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இத்தனை இருக்குது என்ன சார் இது இத்தனை இருக்குது இவ்வளோ இருக்கே சார் நான் எப்படி சார் படிக்கிறது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மாதிரி ஃபேக்சுவல் டேமாக படித்து முடிச்சுக்கணும் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஓல்டஸ்ட் டேம் இன் இந்தியா கல்லணை டேம் இன் தமிழ்நாடு அதாவது திருச்சியில் உள்ள கல்லணை டேம் என்ன தஞ்சாவூர்னு கொடுத்துருக்கான் நான் சண்டைக்கு போவேன் நானே திருச்சிக்காரன் தஞ்சாவூர்னு கொடுத்துருக்கான் ஸோ திருச்சி சரிங்களா ஓகே சாரி நம்ம நம்ம வெப்சைட் தான் பட் இருந்தாலும் சிறு தப்பு மாற்றிக்கோங்க நம்ம கல்லணை டேம் வந்துட்டு இருக்கிறதுலே ஓல்டஸ்ட் டேம் இன் இந்தியா ஸோ அது தமிழ்நாட்டில் இருக்கு ஹையஸ்ட் டேம் இன் இந்தியா தெஹ்ரி டேம் இன் உத்தரகாண்டு இதுதான் ஹையஸ்ட் டேம் இன் இந்தியா இது வந்து எந்த ரிவரில் போகுது பாகீரதி ரிவரில் போகுது இது காவேரி ரிவரில் போகுது ஸோ டேம் படிக்கிறப்ப நீங்கள் வந்து டேம்லேருந்து கொஷின் கேட்டால் ஐ எம் டேம் ஷுர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே எழுதுகிற மாதிரி நீங்கள் ரெடி ஆகிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ டேம்னா அது எந்த ஊரில் இருக்குது எந்த ரிவரில் போகுது அவ்வளோதான் இதை தாண்டி உங்களை வந்து என்னது யார் மாதிரி இருக்கேன் ரியோவா எந்த ரியோப்பா எனக்கு ரியோனா எந்த ரியோன்னு தெரியலையேப்பா இந்த 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 ஆர் இந்த 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 விஜய் டிவிலாம் வருவார் அவரா ஏதோ ஒரு படம்லாம் நடிச்சிருக்காரு என்னது ஏதோ ஒரு அரசு பொலிட்டிக்கல் சட்டையார் படம்லாம் நடிச்சாங்களே அந்த மாதிரி நெஞ்ச மூண்டு நேர்மை உண்டு அந்த ரியோவாப்பா ஓகே ரொம்ப நன்றி வசந்த் சரி ஓகே சசன்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஹையஸ்ட் டேம் அப்படிங்கிறப்ப தெஹிரி டேம் தெஹிரி டேம் அப்படின்னா அது உத்தரகாண்டில் இருக்குது அது ஹையஸ்ட் டேம் பாகிரதிரி வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி மூணு தான் லாங்கஸ்ட் டேம்னா ஹிராகுட் டேம் ஒடிசாவில் உள்ள டேமு இந்த ஹிராகுட் டேம் மகாநதிரி வர வந்துட்டு அவ அமைச்சிருக்கிற ஒரு டேமு ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டேம் அப்படின்னு சொல்லி படிக்கணும் ஸோ ஓல்டஸ்ட்டு ஹையஸ்ட் லாங்கஸ்ட் மூணு பாசிபிலிட்டி நம்ம படித்தாச்சு இதுக்கப்புறம் நான் சொன்னது தான் இந்த ஒரு இடத்துலலாம் நீங்கள் என்ன அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட அந்த ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ரூலை அப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா நான் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ரூலை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ரூல் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜை நீங்கள் வந்து மெமரைஸ் பண்ண போகிறீங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷனில் விட போகிறீங்க கரெக்டுங்களா அப்போ உங்களுக்கு கேட்குறப்ப இந்த மெமரைஸ் பண்ணுற நீங்கள் போர்ஷன்லேருந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனில் ரெண்டு ஆப்ஷனாவது வர மாதிரி அதாவது இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனாவது வர மாதிரி நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணணும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மெமரைஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த டேம் சிலபஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஷின்ஸ் இருக்குது கொஷின்ஸ் இருக்குது டென்ஷனாக வேண்டாம் குஸ் இருக்குது அஜின்பாலா வாணி ரெண்டு பேர்த்துக்குமே குஸ் இருக்குது எங்கேருந்து படிக்கணும் என்ன படிக்கணும்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணுறேன் அடுத்து குஸ் இருக்குது ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ அப்படி
லிங்க நமக்கு துங்கபத்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ராஜா பேர் அந்த மாதிரி பேர்லாம் நமக்கு வைக்கிறாங்க கரெக்டுங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணி படிக்கிறப்பே இப்போ இந்தியா மேப் இருக்குன்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணி படிக்கிறப்பே செலக்டடாக ஒரு பத்து ஸ்டேட்ஸ் எடுத்து படிச்சுக்கிட்டீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு கேரளாவில் நிறையா டேம் இருக்குது கர்நாடகாவில் நிறையா டேம் இருக்குது மத்திய பிரதேசில் நிறையா டேம் இருக்குது மகாராஷ்டிராவில் நிறையா டேம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணி படிக்கணும் எல்லா ஊரோடதையும் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சூஸ் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா உங்களால் ஆப்ஷனில் வந்துட்டு ஈஸியாக அதை எலிமினேட் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரி தான் எல்லாமே உங்களுக்கு ஓகேவா சரியா சரி ஓகே டன் இப்போ நம்ம கொஷினுக்கு போயிடலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சிஜிஎல்லில் கேட்ட கொஷின்ஸு ஸோ இருபத்தி ஒம்பதாவது ஸ்டேட்டான தெலுங்கானா எந்த வருஷம் ஆந்திர பிரதேசிலேருந்து பிரிஞ்சுதுன்னு கேட்குறாங்க ரொம்பவே ஒரு ஈஸியான கொஷின் தான் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் கமான் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸோ எஸ் லைவில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸோ செஷன்லாம் வந்து ரீசெண்ட் டைம்ஸில் ரொம்ப முக்கையாக போகுதுன்னு எனக்கே தெரியும் பட் நம்ம வந்து பெய்டு பேட்ச் ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் நம்ம அதோட ப்ரொமோஷன் தான் பண்ணணுன்ற பட்சத்தில் செஷன்ஸ் வந்துட்டு இப்படி தான் போயிட்டுருக்கோம் பெய்டு பேட்ச் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அதில் வராத கண்டென்ட்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் ஜிகேவோட அந்த பாட்டை உங்களுக்கு நான் எடுத்து கொடுக்குறேன் அண்ட் மூர் ஓவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஎன்பிஎஸ்சி அண்ட் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்க்கான செஷன்ஸ்லாம் நான் கொண்டு போகிறேன் ஓகேங்களா ஓகே சூப்பர் எல்லாருமே கரெக்டாக பதில் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் யாரோ ஒருத்தர் டூ தௌசண்ட் டென்னு சொன்ன மாதிரி ஞாபகம் வந்தது சரி ஓகே டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அப்படிங்கிறது கரெக்டு ஸோ ரெண்டா இப்போ பாத் இப்போ எத்தனை இப்போ எத்தனை ஸ்டேட்டு எத்தனை யூனியன் டெரிட்ரி இருக்குது கரெக்டாக சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எத்தனை ஸ்டேட்டு எத்தனை யூனியன் டெரிட்ரி கரெக்டான ஆன்சர் வேணும் எனக்கு எத்தனை ஸ்டேட்டு எத்தனை யூனியன் டெரிட்ரி அதே மாதிரி கடைசியாக உருவான யூனியன் டெரிட்ரி பேர் என்ன சாரி கடைசியாக உருவான யூனியன் டெரிட்ரியோட பேர் என்ன எத்தனை ஸ்டேட்டு எத்தனை யூனியன் டெரிட்ரி கடைசியாக உருவான யூனியன் டெரிட்டரியோட பேர் என்ன வெரி குட் வாணி இருபத்தெட்டு ஸ்டேட்டு எட்டு யூனியன் டெரிட்ரி ஓகே விக்னேஷ் ஆர் விக்னேஷ் சூப்பர் புது பேராக இருக்கு ஓகே ட்வெண்ட்டி எயிட் ஸ்டேட் எயிட் யூனியன் டெரிட்டரி ஓகே ஓகே யூனியன் டெரிட்டரி லாஸ்ட்டாக கிரியேட் ஆன யூனியன் டெரிட்டரி பேர் என்ன அதுக்கான கரெக்டான பதில் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் வாணி என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு லே லடாக்கா கார்கில் லேவா காய்ஸ் நீங்களாம் எங்கேருந்து வரீங்க என்ன ஆச்சு உங்களுக்குலாம் இந்தியாவில் தானே இருக்கோம் நம்ம இப்போ தானே இருபத்தஞ்சாவது சுதந்திர தினம் கொண்டாடணும் லேவும் லடாக்கும் ஒரே இடத்துல தான் இருக்குது என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு வாணி லடாக்குன்றது ஒரு மவுண்டைன் ரேஞ்ச் அவ்வளோதான் கார்கில் லேவா கார்கிலும் ஒரு மவுண்டைன் அவ்வளோதான் கீர்த்தனா நிஜமாக தானா எனக்கே நம்பவும் இல்லை வாணி நீங்களா இன்டர்னல் அஃபேர்ஸில் இவ்வளோ வீக்காக இருக்கலாமா தெலுங்கானாவா பிரியா எனக்கு நெஞ்சு வலிக்குது இப்போதானமா தெலுங்கானா ஸ்டேட்டுன்னு பார்த்தோம் நம்ம சரி ஓகே 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 ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை கேட்ட கொஸ்டினை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டேட்டுக்கும் யூனியன் டெரிட்டரிக்கும் வித்தியாசம் தெரியுதுல்ல ஸ்டேட் அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னு ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்கும் அதுக்குன்னு தனியாக சட்ட சபைகள் எல்லாமே இருக்கும் யூனியன் டெரிட்டரி அப்படின்றப்ப பாண்டிச்சேரி அண்ட் டெல்லியை தவிர மீதி யூனியன் டெரிட்டரிக்கு தனியான கவர்மெண்ட் கிடையாது பாண்டிச்சேரி அண்ட் டெல்லி கவர்மெண்ட் இருந்தாலுமே அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே தான் வரும் கரெக்டுங்களா ம் ஓகே 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 டென்ஷன் ஆக வேண்டாம் ஃப்ரீயா ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஓகே ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது ஜம்மு காஷ்மீர் அண்டு உங்களுக்கு என்ன அது கரெக்டாக சொல்லுங்கள் ஜம்மு காஷ்மீர் அண்டு ஏன் 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 இவ்வளோ கன்ஃபியூஷன் ஏன்னு தெரிலங்க எனக்கு ஆனால் உண்மையாலுமே ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் லடாக் போகிறேன் லடாக் போகிறேன்னு வாங்கலாம் நம்ம பாய்ஸ்லாம் அதுதான் சரிங்களா ஜம்மு காஷ்மீரும் லடாக்கும் தான் உங்களுக்கு கடைசியாக உருவான யூனியன் டெரிட்டரியா அப்படின்னா இல்லை சரிங்களா கண்டிப்பாக கிடையாது அப்போ நீங்கள் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒழுங்காக படிக்கிறது இல்லை உங்களோட நேஷ்னல் அஃபேர்ஸ் ஒழுங்காக படிக்கிறது இல்லை இது ரொம்பவே ஒரு பெரிய பெரிய மிஸ்டேக்கு உங்களுக்கு இப்போ இருபத்தெட்டு ஸ்டேட்டு எட்டு யூனியன் டெரிட்டரி இருக்குன்றது கரெக்டு தான் இருபத்தி ஒம்பது ஸ்டேட்டாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு யூனியன் டெரிட்டரியாக இருந்துச்சு சரிங்களா இரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜம்மு காஷ்மீர் பிரியறதுக்கு முன்னாடி இருபத்தி ஒம்பது ஸ்டேட்டாக இருந்துச்சு ஏழ
அப்புறம் என்ன பண்ணோம் சாரி 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 எஸ் இருபத்தி ஒம்பது ஸ்டேட்டாக இருந்தது ஏழு யூனியன் டெரிட்டரியாக இருந்தது அந்த இருபத்தி ஒம்பது ஸ்டேட்டாக உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா தெலுங்கானா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீர் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்டை எடுத்துட்டு இருபத்தெட்டு ஸ்டேட்டாக மாற்றிட்டு ஒம்பது யூனியன் டெரிட்டரி ஆகினாங்க அந்த ஒம்பது யூனியன் டெரிட்டரியில் ஜம்மு காஷ்மீர் ஒன்று லடாக் ஒன்று சரிங்களா ஜம்மு காஷ்மீர் ஒன்று லடாக் ஒன்று சரியா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த இந்த ஒம்பது யூனியன் டெரிட்டரியில் ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரி இருந்தது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டையூ அண்ட் டாமன் அப்புறம் வந்து தாத்ரா நாகர் ஹவேலி தாத்ரா நாகர் அண்ட் ஹவேலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு தனியான யூனியன் டெரிட்டரி இருந்தது இதை ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரே பேராக்கிட்டாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா கிட்டே இருக்கும் இது ஒரு யூனியன் டெரிட்டரியாக இருக்கும் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி ஆகிட்டாங்க ஸோ என்ன ஆயிடுச்சு இருபத்தெட்டு ஸ்டேட்டு எட்டு யூனியன் டெரிட்டரி இதை ஆக்குனது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் உங்களுக்கு இதை ஆக்கியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் தான் இதுவும் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபது தான் இதுவும் நடந்திருக்கு ஸோ கடைசியாக உருவாக்கப்பட்ட யூனியன் டெரிட்டரின்னு கேட்டால் நீங்கள் வந்து ஜம்மு காஷ்மீர் அண்ட் லடாக்னு எழுதிடக்கூடாது டையூ டாமன் அண்ட் தாத்ரா நகர் ஹவேலி தான் எழுதணும் சரிங்களா ஸோ மறந்துட்டீங்க பார்த்தீங்களா எல்லாருமே இப்போ தான் எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வருது சஞ்சய் ராமசாமி மாதிரி ஃபோட்டோவை காமிச்ச உடனே தான் அவங்களுக்கும் ஞாபகம் வருது அதே மாதிரி இப்போ சொல்லி கொடுத்த உடனே தான் அவங்களுக்கும் ஞாபகம் வருது கரெக்டுங்களா ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஒரு பேசிக்கான ஒரு கொஷின் இந்த மாதிரி கொஷினில் நம்ம போய் சில்லி மிஸ்டேக் பண்ணுறதுனால தான் நம்மளால் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியல கரெக்டுங்களா ஸோ நான் நம்மளாலன்னு சொல்கிறப்ப என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் நானும் ஒன்றும் நல்லவனெலாம் கிடையாது கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சில்லி மிஸ்டேக்ஸை தயவு செஞ்சு அவாய்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ ஸ்டேட்டுன்னு சொல்கிறப்ப ஸ்டேட்டோட ரீஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியமான டாபிக் சரிங்களா ஸோ ஸ்டேட் எந்த எப்போ எங்கே உருவாச்சு அப்படிங்கிறது தெளிவாக அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஆல்ஃபபெட் வைஸாக படிச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆர்டர் வைஸாக படிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவான ஸ்டேட் நமக்கு ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கு தேசம் அப்படிங்கிற அந்த இடத்த வந்து தெலுங்கு பேசுகிற மக்களை பிரித்து ஆந்திர பிரதேஷ் அப்படின்னு உருவாக்குனாங்க அப்போ அதே வந்து ரெண்டாக இருக்குது ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கானான்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு பண்ணலாம் ஒன்று இந்த மாதிரி படிச்சுக்கலாம் ஆந்திர பிரதேஷ் கேபிட்டல் எந்த வருஷம் ஃபவுண்ட் ஆச்சு அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் இப்படி படிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஹிஸ்ட்ரி வைஸ் படிச்சுக்கலாம் இப்போ ஹிஸ்ட்ரி வைஸ் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு இப்போ வரிசையாக கூட நீங்கள் படிக்கலாம் இப்போ வந்து எந்த ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு உருவாச்சு ஆந்திரா ரெண்டாவது எங்கே இது உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றா நீங்கள் தாராளமாக படிச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் படிக்கலாம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் தொடங்க ஆரம்பிச்சிருக்கும் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்டுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் தொடங்க ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஸோ இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான டாப்பிக்கு பாலிட்டி வயசுலேயும் சரி ஸ்டாட்டிக் ஜிகே வயசுலேயும் சரி சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல் எம்டிஎஸ் ஜேஇ யார் படித்தாலும் சரி ஆர்ஆர்பியாக இருந்தாலும் ஐபிபிஎஸ்ஆர் இருந்தாலும் இந்த ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன்றது ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான டாபிக் ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த டாப்பிக்கை படிச்சுருங்க சரிங்களா ஓகேவா ஸோ நான் சொல்கிறது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரிதானே ஓகே ரைட் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொஷினுக்கு போயிடலாமா கொஞ்சம் தப்பு பண்ணதுனால தான் பொறுமையாக சொல்ல வேண்டியதாகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு கொஷினுக்கு போகலாம் ஹூ அமங் த ஃபாலோயிங் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் பிஸ்டல் ஷூட்டர் டு ரீச் நம்பர் ஒன் இன் வேர்ல்ட் ரேங்கிங்ஸ் பை தி இன்டர்நேஷ்னல் ஷூட்டிங் ஸ்போர்ட் ஃபெடரேஷன் இந்தியாவுடைய நம்பர் ஒன் ஷூட்டர் யார் அதாவது வேர்ல்டு லெவலில் அவங்கள தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவை சேர்ந்த ஒருத்தர் அவங்க யாருன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஆன்சர் பண்ணுங்கள் கமான் ஓகே ஸோ எஸ் ப்ரீயா கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க ஹீனா சித்து அப்படிங்கிறவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு யங் இந்தியன் ஷூட்டரு ஸோ அவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் பிஸ்டர் ஷூட்டர் டு ரீச் நம்பர் ஒன் இந்தி வேர்ல்ட் ரேங்கிங்ஸ் என்ன சார் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நடந்த இந்த ஒரு நியூஸை வந்து இப்போ கேட்குறாங்களே இதுக்கு பேர் தான் ஸ்டாட்டிக் ஜிகே கரெக்டுங்களா இது வந்து ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்போர்ட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட் இந்தியன் ஒரு இந்தியன்
So, in the Mari question clan array tricks there. Yes, come on, answer Panga. Yes, okay, super. Karta soldering. Mumbai abding are the correct. So on the Mumbai abding the super soliting. This is a shortcut. This is the National Institute. This is Delhi. This is the bank related institutes. This is Mumbai. This is the IT related institutes. This is Bangalore. This is the ocean. This is the ocean. This is the ocean. This is the ocean. So, in the morning, easy up to the city or importance launching easy up to the city. Certainly, okay. Next, so yes, next. In which of the following state is the Sabari Mala Street Dharma Sasta temple located? Temples, so festivals, dance, temples. This is the topic of the moon. This is 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 the Young law on the Pudu Alangar Granga, so Maracama sessions daily attend Bunanga. Umbo useful are going to Okay, done. Answer Bunanga is Glan Arki Clam Badil Thiria. Okay, Kerala being a Kartana Badil. So, yes, festivals, dance, and temples of Dingra. Epending on the Pathing of Dina, Ungluke, folk dance. Classical dance, abdin solte naraya arke kartengla. So classical dance, ungul kumbha kamya da arko, yellow etta da arko, yellow yellow etta, yellow etta. Sir okay. Aap abdin folk dance abdin rappa naraya arko, siringla. So idhar lani adi gama yada parichikino na. The North East pair kila, the Assam orde, the Arunachal Pradesh orde. Idhar lani ande orde thora. Idhar lani chala parichikino na rao simer kardeng. Padingla. Bigu, Bucha, Natupucha, Magaras, Kali Gopal, 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 So, now you can learn about this. You can learn Kel Gopal, Kali Gopal, You can learn about this name. So, you can learn about this name. You can learn about this name. Joomar, Joomar, You can learn about this name. Gugga, So, Joomar, You can learn about this name. Raju Pudhanar, You can learn about this name. You can learn about this name. So, Yaksha Gun, Pair particular penny easier than the very soldier. Either puny particular filter puny particular, saying la, okay, well, say you okay done. So, Sademara dance temples say Elame of Dani a particular. Okay, well, say next day. Which of the following river does not culminate in the Arabian Sea? In the river lay in the river Arabian Sea lape, Mudila, is a la rumba easy, the geography question, but here in the alum. Reverse is one of the important on static GK questions. Um, could so, answer Panga. Come on, sure. Ah, hmm, one is light. Adi on your polar case, Seri Paraval. Pandadia Priya Vangidang Indus Tapti Sabri Madi Sabar Madi Sari Sabri Madinta Sabri Malawi in the set. Indus obviously only get the number one the number Talaki Malapoy Arabian Silo Uludin Sulte Narmada Tapati in Rada Irkale West Flowing Rivers La Romboromo Mukemana River Sabar Madin Sultrapa on the Gujarat Lakra River and Ungulkatrio. இது எதுவுமே தெரியலனா கூட உங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கிற நாலு ரிவரை கண்டிவா தெரிஞ்சிருக்கணும் கரெக்ட்டுங்களா எம் ஜி கே கே னு சொல்லுவோம் கரெக்ட்டுங்களா மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா காவேரி என்னது எம் ஜி கே கே 
மகாத்மா காந்தி கே கே நகருக்கு வந்தார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் கட்டில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அப்போ கோதாவரிங்கிறது இவ்வளோ பெரிய ரிவர் இந்த இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரிவர் அந்த ரிவரை போய் அவன் அரேபியன்சியில் முடியும்னு கொடுத்துருக்கான் அரேபியன்சி இந்த பக்கம் இருக்குது பே ஆஃப் பெங்கால் இந்த பக்கம் இருக்குது அப்போ அசால்ட்டாக இந்த கொஸ்டின் கேன்சர் பண்ணிடலாம் தப்பத்தின்னு சொன்னவங்க சரி திரு தப்ப திருத்திக்கங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா ஓகே டன் நெக்ஸ்ட்டு ஹம்பி வாஸ் டிக்ளேர்ட் ஆஸ் அ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் பை யுனெஸ்கோ இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இயர்ஸ் கமான் எஸ் கமான் ஓகே வெரி குட் வெரி குட் சூப்பர் பக்காவாக பதில் சொல்லிட்டீங்க நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் ஐம்பது ரூபா நோட்டில் இருக்கும் சூப்பர் பக்காவாக பதில் சொல்லியிருக்கீங்க இது ஒரு முக்கியமான ஹெரிட்டேஜ் சைட்டு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிடியுவல் கிங்டம் ஆன விஜயநகர எம்பயர்லேருந்து கட்டப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு இதுன்னே சொல்லலாம் ஒரு ஹெரிட்டேஜ் சைட்னே சொல்லலாம் சைட் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ எஸ் கமான் ஹம்பி கோயில் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு போகலாமா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா ஸோ ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸு இந்த மாதிரி டாப்பிக்கில் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா ஹெரிட்டேஜ் sites unesco recognized sorry unesco recognized heritage sites un recognized ramsar wetlands ramsar wetlands bio diversity hotspots இதெல்லாம் படிச்சுக்கணும் சரிங்களா இதெல்லாம் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான டாப்பிக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டாப்பிக்கில் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ எஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஆன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டேட்ஸ் இஸ் த குட் கவர்னன்ஸ் டே அப்சர்வ் இன் இந்தியா டேட்டு டே இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஸ்டாட்டிக் ஸ்டாட்டிக்னே சொல்லலாம் ஸ்டாட்டிக்னு சொல்லலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு சொல்லலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸாக அது எப்போ மாறும்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு தீம் சொல்கிறப்ப அது கரண்ட் அஃபேர்ஸாக மாறிடும் அந்த டேக்கு தீமே இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக்கான ஒரு டே சரிங்களா ஸோ தீம் சொன்னால் மட்டும்தான் அது கரண்ட் அஃபேர்ஸு தீம் சொல்லலைன்னா அது ஸ்டாட்டிக் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் அதை படிச்சுக்கலாம் ஓகேவா சரி ஓகே ஓகே சூப்பர் ஃபஸ்ட் யூனிடெட் ஃபஸ்ட் யுனெஸ்கோ ஹெரிட்டேஜ் சைட் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ அஜந்தா அண்ட் ஆக்ரா ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் த டீட்டெயில் வாணி பக்கா வாணி தெரிக்க விட்றீங்க நெருப்பு எரியுது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் தப்பு பண்ணதுக்கு மற்ற கொஸ்டின்க்கெலாம் சேர்த்து நெருப்பு விட்றீங்க வெரி குட் ஆ உங்களுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து டிசம்பரு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து டிசம்பர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாயோட பிறந்த நாளும் கூட ஸோ வாஜ்பாய் அவர்கள் ஒரு பயங்கரமான ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா நிறைய நியூக்ளியர் டெஸ்ட் அண்டு உங்களுக்கு ஃபாரின் ரிலேஷன்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வாஜ்பாய் அவர்கள் வந்து பயங்கரமான ச இது தொண்டு ஆற்றியிருக்கிறாரு ஸோ அவருடைய பிறந்த நாளை வந்து நம்ம என்னவாக கொண்டாடும் அப்படின்னா குட் கவர்னன்ஸ் டேவாக கொண்டாடும் சரிங்களா ஓகே சூப்பர் நெக்ஸ்ட் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் த ஒன்லி ஸ்டேட் இன் இந்தியா த டேஸ் ப்ரொடியூஸ் தட் ப்ரொடியூசஸ் டைமண்ட் த டேஸில் தட் ப்ரொடியூசஸ் டைமண்ட்ஸ் Come on, answer. Correct. Correct. Okay, super. Madhya Pradesh is coming to the city. So, this is the city of Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is coming to the city. That city is coming to the city. The city of டைமண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது ஒரு ரீசெண்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஸ்டினை கேட்டாங்க அது எந்த சிட்டி அப்படிங்கிறத கரெக்டாக பதில் சொல்லுங்கள் பார்ப
அது எந்த சிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கு கரெக்டாக பதில் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எந்த சிட்டியை வந்து சிட்டி ஆஃப் டைமண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கமான் ஆன்சர் திஸ் கொஷின் வெரி குட் சூப்பர் சிட்டி ஆஃப் டைமண்ட்ஸ் பண்ணா அப்படிங்கிறது கரெக்டான பதில் ஸோ பண்ணா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பண்ணா அப்படிங்கிறது சிட்டி ஆஃப் டைமண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபேமஸான ஒரு சிட்டி எங்கே மத்திய பிரதேசில் உள்ள ஒரு ஃபேமஸான சிட்டி ஸோ அங்கே தான் வந்து நமக்கு டைமண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடக்ஷன் இந்தியாவில் நடக்குது அடுத்து இன் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட் இஸ் லுசாங் ஃபெஸ்டிவல் செலப்ரேட்டட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேரை பாருங்கள் லுசூங் லுசாங் கூட கிடையாது லுசூங் ஃபெஸ்டிவல் செலப்ரேட்டட் ஸோ லுசுங் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பேர்லே வித் பேரே வித்தியாசமாக இருக்குது ஸோ வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன ஆன்சராக வரும் எஸ் நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ஆன்சரை இந்த மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஃபெஸ்டிவல்னாலே நீங்கள் பேர் வந்து வித்தியாசமாக இருக்குனாலே உங்களுக்கு வந்து இ சில ஊர்கள் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஓகே சூப்பர் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்கிம் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக நிறைய பேர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா இங்கே உள்ள இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிடணும் ஆந்திர பிரதேசம் கர்நாடகாவையும் அங்கெல்லாம் லுசுங்னு பேர் வைக்க மாட்டாங்க நான் சொன்னேன் இதான் நேம் நேம் டெக்னிக் நேம் டெக்னிக்னு சொல்லுவோம் இதாக ஒரு புதுசாக பிரிட்ஜி பேரோ டேம் பேரோ என்ன கருமமாக வேணால் இருக்கட்டும் ஃபெஸ்டிவலு டான்ஸ் எதாக வேணால் இருக்கட்டும் அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பேர் வைப்பாங்க சவுத்தில் ஒரு பேர் வைப்பாங்க வெஸ்ட்டில் ஒரு பேர் வைப்பாங்க அது நீங்கள் வந்து படிக்க படிக்க உங்களுக்கே பழகிரும் அந்த பேர்லாம் சரிங்களா ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இதில் நீங்கள் இமாச்சல் பிரதேசம் சிக்கிமானால் யோசிச்சிருக்கணும் அதனால தான் உங்களுக்கு முதல்ல சொன்னேன் இந்த நார்த் ஈஸ்டனில் உள்ள பேர்லாம் நீங்கள் தயவு செஞ்சு படித்து முடிச்சுருங்க லுசு லுசுங்கன்னு பேர் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன சிக்கிமில் லுசுங்கன்னு இருக்குது சரி ஏதோ ஒரு ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் மனசில் இதெல்லாம் நிற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால் நீங்கள் தாராளமாக அதை படிச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ எஸ் நெக்ஸ்ட்டு Which of the following states are unitaries in India is the India's highest meteorological center situated. India is the highest meteorological center in India. Let's see. This is a clue. Highest meteorological center in India. Highest. Yes, come on. Yes, answer, answer the question. Come on guys. Super, Ladakh and Badil, Sariyana Badil. So, highest in Kurutu Danga, but Kandipa Malai Pagadhi Ullo, Radamahar Arkano. Jammu Kashmir Lai, Yerkanavay Kalavaram Pahit Rikku. Aal, Yenga Kundipa Enda Mahari Center Laa Vakkiya Radhe. Apa Kandipa Yenga Rikku, Ladakh Lada Arkano. Ippa Thu Thani Union Territory, Nama Uru Munna Adeya Vandhi Tu Sendhu Thaa Yenda Thu, Ippa Thu Thani Union Territory. Sering Laa? Okay, wow. so next. கொல்காப்பூர் சிட்டி இஸ் லொக்கேட்டட் ஆன் த பேங்க்ஸ் ஆஃப் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கொல்காப்பூர் அப்படின்னு ஒரு சிட்டி ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான கொஷின்ஸ் இந்த இந்த கொஷினோட டிஃபிகல்ட்டி லெவல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் பட் ஆனால் இதெல்லாம் ஒன் டைம் படித்தாலே நீங்கள் வந்து எழுதிடலாம் அப்படிங்கிறதுனால இதுவுமே ஒன் ஆஃப் த டாபிக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க ரிவர்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸ் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல இந்த ரிவரே ஒரு நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க ரிவர்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸ்னு ஒரு டாப்பிக்கு ரிவர் வந்து போகிற இடத்துல என்னென்ன மாதிரியான சிட்டிஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் தான் சொன்னேன் இல்லை கரூர் திருச்சி தஞ்சாவூர் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் காவேரி போயிட்டுருக்கா ஸோ அதை தான் நம்ம சொல்லுவோம் கரெக்டுங்களா ஸோ கொல்காப்பூர் அப்படிங்கிற அந்த சிட்டி எந்த ரிவர் கிட்டே இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஸோ எஸ் இது கொஞ்சம் கஷ்டமானது தான் இதுக்கு நானே பதில் சொல்கிறேன் பட் பிரியா கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க வெரி குட் பிரியா பஞ்ச் கங்கா அப்படிங்கிறது கரெக்டான பதில் சரிங்களா ஸோ பஞ்ச் கங்கா அப்படிங்கிற அந்த ரிவர் பேங்கில் மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த கொல்காப்பூர் சிட்டி இருக்குது சரிங்களா ஓகே அடுத்து இன்னொரு கொஷின்ஸ் நேஷ்னல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்னு சொன்னோம்ல ஸோ அதே மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க நியூ டெவலப்மெண்ட் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேங்கை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அந்த பேங்கில் யார் யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஃபவுண்டிங் மெம்பர்ஸ் யார் யார் இல்லை யார் யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க எத்தனை மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க 
என்ன சார் எத்தனைன்னு கேட்குறீங்க நியூ டெவலப்மெண்ட் பேங்க்னாலே எனக்கு என்னன்னு தெரியல சார் அப்படின்னா நான் இந்த விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது ஞாபகம் வரும் மறக்கவும் மாட்டீங்க இதுக்கப்புறம் கமான் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஓகே வெரி குட் விக்னேஷ் அஜின் பாலாலாம் கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்லிட்டே வரீங்க இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் எஸ் ஃபை வெரி குட் வெரி குட் விக்னேஷ் சூப்பர்ப்பா இவ்வளோ எங்கேப்பா இருந்த பிரியா சூப்பருங்க ஃபை கரெக்ட் ஃபை அப்படிங்கிறது கரெக்ட் ஏன் சார் ஃபை என்ன சார் அப்படி பிரிக்ஸ் பிரிக்ஸ் நேஷனோட ஒரு பேங்காக தான் நம்ம வந்து நியூ டெவலப்மெண்ட் பேங்க்குன்னு சொல்கிறோம் பி ஃபார் பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சைனா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஸோ இதோட கேபிட்டல் பார்த்தீங்க அப்படி சாரி இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஷாங்காயில் தான் இருக்குது இதுக்கு இப்போ புதுசாக ஒரு ரீஜனல் ஆஃபீஸ் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது எங்கே இருக்குன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ நம்ம ரஷ்யா இந்தியா சைனாலாம் ஒரே இடத்துல வந்துடுவோம் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவும் பிரேசிலும் ரொம்ப தனித்தனியாக இருக்காங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு சேர்த்து ஒரு ரீஜனல் ஆஃபீஸ் போடுவோம் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் போட்டு விட்டாங்க சரிங்களா சரி ஆறு ரூபாய் அப்படிங்கிற மாதிரி சரிங்களா ஓகே அடுத்து லிங்க நாமக்கி டேம் இப்போ தான் நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன் இப்போ தான் காமிச்சேன் லிங்க நாமக்கி டேம் இஸ் பில்ட் அக்ராஸ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரிவர்ஸ் சார் நான் என்ன சார் ரிவர்லாம் நான் எப்படி சார் படிப்பேன் ஒன்றுமே கிடையாது ஸ்டேட்டு படிச்சிங்கனாலே போதும் அந்த ஸ்டேட்டை படிச்சிங்கன்னா ரிவர்ஸ் தனியாக படிக்கிறப்ப அந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே ரிவர்ஸ் வந்துடும் இந்தந்த ஸ்டேட்டில் எந்தெந்த ரிவர் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஈஸியாக நீங்கள் வந்து படித்து முடிச்சிடலாம் கரெக்டுங்களா லிங்க நாமக்கி அப்படிங்கிற அந்த டேம் எந்த ரிவரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கேன் எஸ் கமான் ஆன்சர் த கொஷின் சூப்பர் 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 ஓகே ஓகே சூப்பர் லிங்க நாமக்கி டேம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஷராவதி அப்படிங்கிற அந்த ரிவரில் தான் லொக்கேட் ஆயிருக்கு சரிங்களா ஓகேவா இது எங்கே இருக்குது ஷராவதி அப்படிங்கிற அந்த ரிவர்லாம் லொக்கேட் ஆகிருக்கு இந்த ஷராவதி அப்படிங்கிற அந்த ரிவர் எங்கே வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டாலே போதும் ஸோ ஷராவதி ரிவர் எங்கே வருது கரெக்டாக சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஷராவதி ரிவர்லாம் மறந்துருப்பீங்களா கண்டிப்பாக மறந்துருக்க மாட்டிங்க ஷராவதி ரிவர் எங்கே வருது உங்களுக்கு கர்நாடகாவில் வருது கரெக்டுங்களா ஸோ கர்நாடகாவில் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ரிவராக நமக்கு ஷராவதி வருது சாகர் தாலுக்கில் சரிங்களா ஆஃப் ஒரு ஏதோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்கு ஸ்டேட்லாம் விட்டுருங்க நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கர்நாடகாவில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ரிவராக அந்த ஷராவதி இருக்குது அந்த ரிவரில் தான் இந்த லிங்க நாமக்கி டேம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கர்நாடகாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ராஜா பேர் இந்த ஊர் பேர் இந்த லிங்கம் புலி சிங்கம் இந்த மாதிரி ஊர்லாம் எங்கே வைப்பாங்க சவுத்தில் தான் வைப்பாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த நேம் டெக்னிக் அப்படின்னே சொல்லி சொல்லலாம் சரிங்களா ஓகே அடுத்து ஒன் ஆஃப் த இது ஒரு ஃபிசிக்ஸ் கொஷினும் அண்டு ஒரு ஸ்டாட்டிக் கொஷினும் கூட டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறப்ப விச் ஆஃப் இன் வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் used for measuring the speed and rate of flow of liquid that is flowing in a pipe or pipe la pora liquid or fluid oda speed ayum rate of flow yu measure panna kudiya meter pere enna nu kekkranga easy ah solliralam mm mm hmm mm hmm mm hmm வாணி ஸ்பீடுன்னே ஓடோக் மீட்டர் ஓடிடக்கூடாது அவன் என்ன கேட்டிருக்கான் ஸ்பீட் அண்ட் ரேட் ஆஃப் அ ஃப்ளூயிட் விச் இஸ் ஃபாலோயிங் த்ரூ பைப் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அழகாக கேட்டிருக்கான் கொஷின் ஸோ ஆன்சர் இஸ் வென்ச்சூரி மீட்டர் அப்படிங்கிறது கரெக்ட் ஸோ வென்ச்சூரி மீட்டர் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ஃப்ளோ மீட்டர் தட் ஒர்க்ஸ் அந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் பேர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் சரிங்களா பேர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷனை வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃப்ளோ மீட்டர் which is used to for measuring the rate of flow of fluid and the liquid flowing through the pipe seringla so idha romba mukkiyam okay va seriya okay when which of the festival of maharashtra and chatisgarh the bullocks and other cattle are used for agriculture agriculture ku use pandra and the kaala maattayum pasu maattayum வணங்குற ஃபெஸ்டிவல் பேர் என்னன்னு கேட்குறாங்க அது வந்து மகாராஷ்டிராலையும் சத்தீஸ்கர்லையும் நடக்கப்படுற ஒரு ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதுலேயும் ஒரு க்ளூ வேர்டு இருக்குது இந்த க்ளூ வேர்டை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் க்ளூ வேர்டு ஒன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ணிடலாம் ஆன்சர் பண்ணிடலாம்
ஓகே த க்ளூவர்ட் இஸ் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிறப்ப இது பூர்ணிமா பூர்ணிமானா என்னன்னு உங்களுக்கே தெரியும் சரிங்களா பூர்ணிமா ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பூஜானா பூஜை பண்ணுறது சாமிக்கு வணங்குறது ஸோ பூஜானாலே மேக்சிமம் எதை பொறுத்திருக்கோன்னா காடை வச்சு தான் இருக்கும் தசரா ஸோ தசராவை பற்றி உங்களுக்கே தெரியும் தசரா ஃபெஸ்டிவலை பற்றி அப்போ மீதி உள்ளது ஒன்றே ஒன்று தான் பொலா ஃபெஸ்டிவல் அந்த பொலா ஃபெஸ்டிவல் தான் என்னென்னா ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா அண்ட் சத்தீஸ்கரில் கொண்டாடப்படுற ஒரு ஃபெஸ்டிவல் இட் இஸ் செலிப்ரேட்டட் பை தி ஃபார்மர்ஸ் டு தி வர்ஷிப் தி புல் அண்டு கேட்டில் சரிங்களா ஓகேவா ஓகே அடுத்து புக்ஸ் ஸோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் அப்படின்னே சொல்லலாம் புக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறப்ப நான் நேற்றே சொல்லியிருந்தேன் புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப எவ்வளோ முக்கியமான டாபிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஸோ இவர் ஒரு முக்கியமான படிக்க வேண்டிய ஒரு ஆள் புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஒரு இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரினே சொல்லலாம் இவர் வாயிலிருந்து வர வாய் வார்த்தைகளுக்கு நம்மளே தனியாக உட்காந்து அர்த்தம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கணும் ஸோ அது யாருன்னு உங்களுக்கு இந்த இன்ஸ்டாகிராம்லாம் பார்த்துருந்தீங்க ஃபேஸ்புக்லாம் நோண்டியிருந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அப்போ ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் இந்த கொஷினுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஆத்தர் த புக் த கிரேட் இண்டியன் நாவல் இது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு புக்கும் கூட ஆர் விக்னேஷ் நல்லா யோசிச்சுருக்கீங்க ஜீவி ஜீவன் அப்படின்லாம் பட் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க வேண்டாம் அந்த க்ளூவோட நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே அது ஃபெஸ்டிவல்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ எஸ் அதனால் அதை வச்சு நீங்கள் இதை போடலாம் எஸ் சசி தரூர் அப்படிங்கிறது கரெக்டான பதில் ஸோ சசி தரூர் காங்கிரஸோட எம்பி இவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவரோட ஆரேட்ரி ஸ்கில்ஸ்க்காக ரொம்ப ஃபேமஸ் இங்கிலீஷ் பயங்கரமாக பேசுவோம் அப்படி அவர் எழுதின புக்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே முக்கியம் சரிங்களா ஸோ நான் யார் யார் புக்ஸை படிக்கணும்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸு எக்கனாமிக்ஸு அண்டு உங்கள் உங்கள் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிறவங்க இவங்களோட புக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த முக்கியமான ஆள் சசி தரூர் ஓகே ஒரு சப்பையான ஒரு கொஷினு ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கொஷின் மாதிரி தான் பட் டைமை பா கொஷினை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் கேரண்டீஸ் ரெஸ்பான்ஸ் வித் இன் அ ஸ்பெசிஃபைட் டைம் கன்ஸ்டைன்ஸ் ஸ்பெசிஃபைட் டைம் கன்ஸ்டைன்ஸ் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸை கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பேரை நம்ம என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறோம்னு சொல்கிறாங்க கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க எஸ் கமான் ஓகே ஓகே குட் கெஸ் குட் கெஸ் பிரியா குட் கெஸ் மற்றவங்க கமான் கெஸ் பண்ணுங்கள் ஈஸிம்மா ஒரு தடவை கொஷினை படிங்கம்மா ஒரே ஒரு தடவை கொஷினை படிங்க Which of the following operating system guarantees a response within the specified time constraints? Specified time constraints is that the real-time news 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 is ஸோ அப்போ வந்து ஒரு டைம் கன்ஸ்டெயிண்ட்டுக்குள்ளே இப்போ நான் வந்து சிபிஓ நோட்டிஃபிகேஷன் விட்றான் அப்படின்னா அதை ஒரு நாலு நாள் கழித்து நான் சொன்னேன் அப்படின்னா அது வந்துட்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்காது கரெக்டுங்களா ரியல் டைமில் இருக்காது நீங்கள் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு நாலு நாள் கழிச்சு அப்ளை பண்ணலான்னு பார்ப்பீங்க அது உங்களையும் டேட் டைம் முடிஞ்சு போயிடும் ஸோ ரியல் டைமாக சொல்கிறதா நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ எஸ் வெரி குட் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இந்த செஷனோட இந்த கொஷினோட நம்ம முடிச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா இன்னும் ரெண்டு மூணு எடுத்துகிட்டு வந்தேன் பட் இதே மாதிரி அந்த கொஷின்ஸ் தான் இருக்க போகுது நாளைக்கு போக போக ஒரு ஒரு நாலஞ்சு கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ டைம் கன்ஸ்டைன்னால நம்ம முடிக்க வேண்டிய நிலமை வந்துருச்சு ஸோ ஆப்வியஸ்லி எல்லாருமே நல்லா ஆன்சர் பண்ணுங்க கொஷின்ஸ்க்கு ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஜிகேவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இவ்வளோ தான் ட்ரிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஜிகேவை பொறுத்த வரைக்கும் சில டெக்னிக்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் ஜிகே டாபிக்ஸ் இன்னுமே வாரம் வாரம் ஒரு நாள் கொண்டு போகிறேன் வீக்லி ஒன் டாபிக் மாதிரி கொண்டு போகிறேன் கண்டிப்பாக வந்து அட்டன் பண்ணுங்கள் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ என் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து நம்மளோட அரா டூ ஃபோர் செவனில் எந்த ப்ராடக்ட் வாங்கணும்னு நினச்சாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஒய் ஃபை ஃபைவ் த்ரீ அப்படிங்கிற என்னோடய கோடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்எஸ்சி ஜேஇக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பேட்ச் அண்டு மெக்கானிக்கல் பேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அண்ட் நம்மளுடைய கம்ப்ளீட் ஃபவுண்டேஷன் பேட்ச்சில் இப்போ சிபிஓவும் தனியாக ஓடிட்டுருக்கு சரிங்களா ஸோ
மூணு இல்லைனா நாலு மேக்ஸிமம் மேக் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் மூணு அப்படி இல்லைன்னா நாலு அப்படி இல்லைன்னா கிளாஸே இருக்காது சரியா ஸோ எஸ் ஆர் விக்னேஷ் டெய்லி வந்துடுங்க எஸ்எஸ்சி செஷன்ஸ் நம்ம கொண்டு போயிட்டுருப்போம் சர்வேயர் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்களா ஸோ சர்வேயர் எக்ஸாமுக்கு நம்ம இதில் பேச்சஸ் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யுவன் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க யுவன் ராஜ் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கைடன்ஸ் வேணும்னா என்னோட மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ எஸ் கேஷ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் அட்டெண்டிங் த செஷன் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நாளைக்கு பார்க்கலாம் பாய் கேஷ் சி யூ சாட்டர்டே நமக்கு வழக்கம் போல் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொண்டு போயிடலாம் நாளைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ப்ரீ பி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினை கண்டினியூ பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினை ஒன் ஆஃப் த ப்ளே லிஸ்ட்டாக நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ மறக்காமல் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு தேங்க்யூ கேஷ் தேங்க்யூ ஃபார் த சப்போர்ட் அண்டு யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ்எஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அந்த செஷன்ஸை யூஸ்